వెల్కమ్ టు మన వంటిల్లు ఈరోజు మనం బీరకాయ పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం బీరకాయ పచ్చడి తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చి ఉన్నాము చూడగలరు బీరకాయ పచ్చడి తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా హాఫ్ కేజీ బీరకాయలను తీసుకోవాలి బీరకాయలు రెండు చివరిలా కట్ చేసుకుని చేదు ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి చేదు లేదు అనుకుంటే ఈ బీరకాయలను చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకుని వాటర్లో వేసుకోవాలి వాటర్లో దుమ్ము ఇసుక వంటివి ఏమీ లేకుండా బీరకాయలను శుభ్రంగా కడగాలి కడిగిన బీరకాయ ముక్కలను ఒక ప్లేట్లోనికి తీసుకోవాలి బీరకాయ పచ్చడిని బీరకాయపై ఉన్న పొట్టు తీయకుండా చేసుకోవచ్చు లేదా పొట్టుతో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలా కడిగిన బీరకాయ ముక్కలను చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకోవాలి లేత బీరకాయలు అయితే పచ్చడి టేస్టీగా ఉంటుంది ముదురు బీరకాయలతో అయినా కానీ పచ్చడిని చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి కడాయిలో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కడాయిలో వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేరుశనగ గుళ్ళు వన్ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగ పప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ చాయ్ మీన పప్పు వేసుకోవాలి ఈ పోపులు ఆయిల్లో కలిసేలాగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేయాలి ఈ పోపులు లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు పావు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఈ పోపు మిశ్రమాన్ని దోరగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ పోపు ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకుని కడాయిపై మూత పెట్టుకోవాలి కరివేపాకు చిటపట్లాడడం తగ్గిన తర్వాత కడాయిపై మూత తీసి ఈ తాలింపును ఫ్రై చేసుకోవాలి దూరగా వేగిన ఈ తాలింపును ఒక బౌల్లోనికి తీసి చల్లార పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పదిహేను పచ్చిమిరపకాయలను తీసుకోవాలి ఈ పచ్చిమిర్చిని రెండు ముక్కలుగా తెంచుకోవాలి పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా చేసుకోవడం వల్ల ఆయిల్లో ఫ్రై చేసేటప్పుడు పేలకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు పోపు ఫ్రై చేసుకున్న కడాయిలోనే పచ్చిమిర్చిని వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చిపై మూత వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి టూ మినిట్స్ తర్వాత కడాయిపై మూత తీసి ఒకసారి పచ్చిమిర్చిని కలుపుకోవాలి ఈ పచ్చిమిర్చి మగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి పచ్చిమిర్చి చక్కగా మగ్గి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ పచ్చిమిర్చిని మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న పోపులో వేసి చల్లారి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మరలా టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలను వేసుకోవాలి ఈ బీరకాయ ముక్కలకు ఆయిల్ బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి ఒక చిన్న కట్ట కొత్తిమీరను శుభ్రం చేసుకుని ఇసుక లేకుండా కడగాలి ఇలా కడిగిన కొత్తిమీరను సన్నగా తరగాలి సన్నగా తిరిగిన కొత్తిమీరను ఈ బీరకాయ ముక్కల్లో వేసుకోవాలి కొత్తిమీర వేసుకోవడం వల్ల పచ్చడి మరింత రుచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు అంతా చింతపండును తీసుకోవాలి చింతపండులో తుక్కు ఏమీ లేకుండా చూసుకోవాలి ఇలా తీసుకున్న చింతపండును ఈ బీరకాయ ముక్కల్లో వేసుకోవాలి బీరకాయ పచ్చడికి చింతపండు ఎక్కువగానే పడుతుంది కొత్తిమీర బీరకాయ ముక్కలు చింతపండు బాగా కలిసేలాగా కలుపుకున్న తర్వాత కడాయిపై మూత ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఈ బీర ముక్కలను మగ్గించుకోవాలి టూ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి ఈ ముక్కలను ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి బీరకాయ నుంచి వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ వాటర్ వల్ల మనం వేసిన చింతపండు మెత్తబడుతుంది అలానే బీరకాయ ముక్కలు కూడా చక్కగా మగ్గుతాయి ముక్కలను బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మళ్ళా కడాయిపై మూత ఉంచి మగ్గించుకోవాలి మరలా ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత కడాయిపై మూత తీసి ఈ బీర ముక్కలను ఒకసారి కలుపుతూ ఉండాలి ఈ బీరకాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గేంత వరకు మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ మగ్గించుకోవాలి మరలా టూ మినిట్స్ మగ్గించుకున్న తర్వాత చూస్తే బీరకాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గి ఉన్నాయి ఈ బీరకాయ పచ్చడిలో నువ్వులను ఫ్రై చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ మగ్గిన బీరకాయ ముక్కలను ఒక బౌల్లోనికి తీసి చల్లార పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు బీరకాయ పచ్చడిని గ్రైండ్ చేసుకోవడానికి ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ఫ్రై చేసుకున్న పోపు అలానే పచ్చిమిర్చిని కూడా వేసుకోవాలి నాలుగు వెల్లుల్లి రేఖలను వేయాలి వెల్లుల్లి రేఖలు వేసుకున్న తర్వాత ముందుగా మగ్గించుకున్న బీరకాయ ముక్కలను వేసుకోవాలి ఈ బీరకాయ ముక్కలకు పచ్చిమిర్చికి సరిపడినంత క్రిస్టల్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి సుమారుగా వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు పడుతుంది ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ మూత పెట్టుకుని ఈ పచ్చడిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ బీరకాయ పచ్చడిని గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేయకూడదు ఈ బీరకాయల్లో ఉండే మాయిశ్చర్ గ్రైండ్ చేయడానికి సరిపోతుంది మిక్సీ జార్లో పచ్చడిని కలుపుతూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అంతే బీరకాయ పచ్చడి చక్కగా గ్రైండ్ అయింది మరి మెత్తగా పేస్ట్లా కాకుండా మరి కోర్స్ పేస్ట్గా కాకుండా సమానంగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని ఒక బౌల్లోనికి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు బీరకాయ పచ్చడికి తాలింపు పెట్టుకోవాలి తాలింపు పెట్టుకోవడానికి స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఈ కడాయి వేడెక్కిన తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి ఆవాలు చిటపట్లాడిన తర్వాత పావు ట
వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఛాయ్ మీన పప్పు వేసుకోవాలి ఈ పోపు మిశ్రమాన్ని ఆయిల్లో కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేయాలి ఈ తాలింపు ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకుని ఆయిల్లో కలుపుకుని కడాయిపై మూత ఉంచాలి కరివేపాకు చిటిపట్ల అడ్డం తగ్గిన తర్వాత కడాయిపై మూత తీసి ఈ తాలింపును ఫ్రై చేసుకోవాలి మూడు ఎన్నిమిర్చిని ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి అలానే చిటికడు ఇంగువ కూడా వేసుకోవాలి ఇంగువ వేసుకోవడం వల్ల పచ్చడి మంచి ఫ్లేవర్తో ఉంటుంది ఈ తాలింపును దూరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా దూరగా ఫ్రై అయిన తాలింపును పచ్చడిపై వేసుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే బీరకాయ పచ్చడి రెడీ అయింది ఈ తాలింపును పచ్చడిలో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఈ బీరకాయ పచ్చడి వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తింటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఈ బీరకాయ పచ్చడిని దోశ ఇడ్లీ వంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్లో కూడా తీసుకోవచ్చు మన వంటిల్లు ఛానల్ రెసిపీస్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ మరియు టిప్స్ కోసం మన వంటిల్లు డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ని చూడగలరు మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన వంటిల్లు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో అందించగలరని ఆశిస్తున్నాము ధన్యవాదములు